我要将这个 iPhone 变成一个巨大 iPhone。各位大家好，如果啊你是个小店家的老板，如何啊在你的这个店家啊架设一个小型的广告机，不用折腾，很简单的架设，每个月不用付什么月租费的。我的想法很简单，我想要用这个旧版的这个 iPhone 啊，你看这个 iPhone 7啊已经很烂了，但是啊它还是可以使用啊。我只要把这个 iPhone 的影像投影到这个电视，啊把电视转九十度，不是就变成一个广告机了吗？我在 iPhone 上面播什么，电视就播什么了，这是最简单的啊，好吧？那我就去用这个 Apple 原厂的这个 Lightning to AB 的转换器，我把它接进来，会发生什么事情？你看 iPhone 7的画面投影到这个电视，可是你会发现一个很大的问题，就是这个啊，电视啊会呈现左右黑边，它没有办法这样子横式的全屏幕的投影到这个电视上面。它一定会补这个黑边，所以啊，用这个 Apple 原厂的这个投影器就没有办法使用了。我今天啊要介绍一个方法，可以让我们这个 iPhone 啊的画面全屏幕投影到这个电视上面，让你的电视啊变成是一个广告机。我采用的是我们公司的这一款，这个叫做 f a b o n 手机全屏幕的投影器。它除了可以连接这个 iPhone 之外，它也可以连接这个。安卓啊都没有问题的。我们来介绍这一款手机投影器的规格吧。这个啊，这不就是五伏特电源，就连接你的五伏特的变压器。然后这边有个 HDMI 的输出，你就连接到你的电视。另外啊，你看这边有个 USB 的接口，你就连接到你的 iPhone。怎么连接呢？这就是 iPhone 的这个数据线嘛 ，Lightning 的数据线。如果你的 iPhone 是 USB-C 版本，就用 USB-C 的数据数据线。如果啊，你的 iPhone 啊是 Lightning 这种旧款的，你就用 Lightning 的数据线，非常简单。首先先连接五伏特的电源 ，HDMI 输出就连接到你的电视，然后你的电视就会出现这个画面。然后出现这个画面的时候啊，我们就连接这个手机的传输线 ，USB 的接口连接到这投影器这边，然后 Lightning 的接口就连接到这个 iPhone。这时候 ，iPhone 就会自动投影到你的电视，你只要把电视转九十度就可以了。你看 ，iPhone 的画面成功的投影到你的电视了，没有问题的。你看，这时候 iPhone 出现什么啊？你的电视都出现什么了？你除了用 iPhone 7啊，你可以用其他的啊，比如说我现在用这个是 iPhone 的 S 一，你看接上去也可以，没有问题。这时候啊，请你下载一个。广告机的一个 A P P 叫做这个极速播放，这个这个 A P P 啊非常特别，它可以将你那个广告的档案一直循环的播放。那当然啦、啊，你事先要先准备好那个广告的文档，先放在你的 Google 云端，再用你 Google 云端分享，然后呢寄到你的 Gmail。好，比如说这是我分享出来的档案。是这个链接啊，我已经安装好刚才那个 A P P 了嘛，我就点进去，好，点进去喽，然后去按下载，下载之后它会叫你去执行，好，你就用这一个急速播放打开，哦，这个打开，这样子，这就行了，它、啊、会闪退没关系，你再打开一次，它已经存放到你这个急速播放的这个 A P P 我的文件里面，这个这样子。再打开一次，文件里面再打开，这样子。这时候啊，你制作的这一个广告的档案，它就一直无限的一直循环的播放。你看这样子，你的电视就变成一个广告机了。那有一件事情要跟大家分享，我们现在的 iPhone 啊，都是越做越长。像 iPhone 8之前，像 iPhone 8、iPhone 7。iPhone S 一 F、iPhone S 一 Two、iPhone S 一三，它的这个屏幕的比例是十六比九，所以啊，它可以百分之百的满框。那如果你用到这个是 iPhone X 以后的话，它的屏幕比例是十九点五比九，所以啊，你这时候看到的屏幕这么会有点补黑边。如果啊，你用这个 iPad 来投影，它的比例又更加颠倒，它是四比三。这 iPhone 是很长的嘛？那这个 iPad 是。胖的，所以我们来连接看看，如果是 iPad 来连接
这一个当成广告就会会发生什么情况？好，一样的道理，我把这个也拔掉，这个传输线给拔掉，然后我换成这个 USB C 的传输线，这样子接上来，然后连接到你的这个 iPad， 你看，你看哦，因为它是胖的嘛，所以就是上下补黑边。下在这边，你们看到上下补黑边这样子。如果啊，你今天你要让你的电视屏幕呈现百分之百没有黑边的情况的话，请你用的是 iPhone S 一、iPhone S 一二、iPhone S 一三，还有 iPhone 七、iPhone 八、iPhone X 以后的话，它的比例就变了，变成比较长型的。那你用 iPad 的话，它就刚好是颠倒，它是。它是属于那种胖型的，就是所以它上下会补黑边这样子。那一样的道理啊，我们也可以用到这个安卓手机啊。好，这是三星的安卓手机，你把这个 USB C 的传输线把它接进来，这样子，它就会叫你下载一个 APP， 你就下载吧。再次下载，下载完了你就去执行它，然后按按这边哦，这边更多资讯这边按下去，连进去。然后一定要安装，然后安装完之后你就开启，使用程式时候确认，开始允许，好、哦，它就投影到上面。安卓啊比较有意思，安卓啊它的比例啊是也是超过这个1 6比九，它是2 0比九的样子啊，所以你看它这边也是补黑边。但是，因为我们这是属于下载 A P P 形式的方式，所以你可以用 A P P 的方法去去强制它全部满满框这样子，好，就按下去这个 A P P， 按下去，然后关于同这个同屏设定这边，然后这边有一个满框，这边这边有个满框，把它点过来就可以了，点过来，你看它就变满框了。可是啊，你看哦，满框之后它的字就会变胖了。因为它是硬撑的嘛，虽然是可以满框，可是它的字就变扁了，就斟酌咯，你的广告的文案就比例就有一点变胖了这样子。接下来我们要告诉大家是如何用无线的方式来连线。你如果在台湾购买的话，是没办法使用无线的，因为有 NCC 规范住不能使用。那非台湾的地区的话，就可以使用无线的方式。你看啊、哦，这投影下来这边有一个 SSID 这个地方。好，那你就是进入到你的 iPhone iPhone 的 WiFi 连线的地方，你看到这边，好，看到了吗？就这个，就这个连线它，连线完之后呢，你就可以用 AirPlay 的方式去投影到电视，怎么用？手往上滑，这边按下去，你就看到它的 AirPlay 的名字，按下去，它就自动投影到你的电视屏幕了。有没有看到？有嘛？好，这时候啊，我可以再用刚刚的那个 A P P 播放你要的档案了。这个采用无线的方式，让你的电视变成一个广告机。那安卓怎么使用呢？安卓的话，你也不用下载任何的 A P P， 什么都不用，你就直接用手这样滑下来。然后这边有一个叫做 m i r r o r c a s t 以三星来说，它叫做 Smart View， 就按下去，它就会去寻找。这一个空间里面哪一个可以投影的设备，找到了就这个叫按下去，它就投影了，它就自动的投影到你的电视了。有没有看到这样子？那这个 m i r r o r c a s e 的更有意思，你看它这边有一点，它这边可以选择你要的比例，按下去，它可以全屏幕，有没有看到？一个是手机全屏幕。手机全屏幕，它就变成这样子，左右黑边。那如果你选的是装置这个全屏幕，按下去，这时候你的装置它就会自动补黑边，拿来成全你的电视屏幕，十六比九这样子。所以在安卓上面使用这个 m i r r o r c a s e 的是非常的方便的。一样的道理啊，你就在这上面找寻一个播放器，将你的档案让它循环的播放，这样就可以了。换下这个男人扣，哎，为什么过年回不让娃？找来一卷胶布，围绕着钻头中间。好了，我们再总结一下吧
，如果啊你要用你的这个 iPhone 啊当成广告机的内容投影到这个电视，请你要注意一点，就是说你用 iPhone 的话，一定要注意它的屏幕的比例。像我现在选择的是 iPhone S 一二，那它的比例是十六比九，是刚刚好的。你可以用 iPhone 七、iPhone 八、iPhone S 一、iPhone S 一二，这些都是十六比九的屏幕，它就是百分之百的全屏到你的电视屏幕上面。如果不是的话，它这边就会左右补黑边。那另外啊，你用的是安卓手机的话，安卓手机的话，它可以全屏幕拉撑，但是那个比例就会。变扁了，字就会变扁了。最好还是使用十六比九的这个手机会比较好。